onion, another powder, peanut butter. We also need bok choy or pet chai, sliced eggplant, and pork hock or pata. We'll also be using pork cube, black pepper, and baguong or alamang. And here is the exact measurement and complete ingredients of this recipe. The first thing that we need to do guys is papalambutin muna natin yung pork and we can use pressure cooker to save time at para mas maging malambot yung pork natin. At para mas masarap yung eggplant natin, pwede natin siyang i-fry while pinapalambot natin yung pork. Kasi every time na nangluluta ako ng kare-kare, piniprito ko muna yung eggplant kasi mas na-appreciate ko yung lasa niya kapag plinito siya bago hinalo. And then, pag brown na yung kulay niya, isiset aside muna natin siya. After 25 to 30 minutes na papapakulo, tatanggalin na natin siya sa pressure cooker and we will dispose the water kasi hindi na natin siya gagamitin pa. Our next step is, mag tayo ng cooking oil bago natin nalagay yung onion and garlic. We will cook it for 2 to 3 minutes, then i-add na natin yung pinakulo ang baboy. Konti halo lang, then we will pour new water. We're gonna leave it for a few minutes and bring it to a boil. Kapag kumukulo na, pwede na natin dito ilagay yung pork cube. Tutunawin na natin siya at maglalagay na tayo ng black pepper. Tapos niyan ay, i-mix na natin dito yung ating peanut butter. After we mix it well, maglalagay na tayo dito ng pampakulay, yung ating anato powder. And and we have to dissolve it into water before natin siyang ihalo kasi mamumuo siya kapag hindi natin tinunaw. Kapag nahalo na natin yung anato powder, mag a na tayo dito ng salt. So, kailangan konti lang yung ilalagay nating salt dito kasi meron tayong side dish, yung bagoong. So, yun yung pang titimpan natin sa ating kare-kare. At para lumabot siya ng konti, maglalagay tayo ng cornstarch. So, yung cornstarch, tutunawin din natin siya sa tubig. Kapag medyo malapot na siya, i-add na natin yung ating eggplant at yung ating pechay. Di po pala ako dito guys mag a ng sitaw kasi hindi ako masyadong mahilig sa sitaw. So kayo kung gusto niyo mas madaming gulay, pwede kayong maglagay ng sitaw pa dito. Iluluto lang natin yung ating gulay for 5 minutes. Kapag naluto na yung gulay, ang next naman natin gagawin is yung side dish. At ikikisa lang natin sa onion and garlic yung ating bagoong. And here is my version of kare-kare. For more recipes, please don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching guys!